ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வெஜிடேட் எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கும் நம்ம நவராத்திரி ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நவராத்திரி ரெசிபிஸில் நவராத்திரி வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை சுக்கரனுக்கு உகந்த நாள் சுக்கரனுடைய நவதானியம் மொச்சை அந்த மொச்சையை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி சுண்டலும் வெள்ளிக்கிழமைங்கிறதுனால புட்டு பண்ணுறது நம்மளோட பழக்கம் ரொம்ப ஈஸியாக ரவா புட்டு எப்படி பண்ணுறதுனும் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல ரவா புட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெஷர்மெண்ட்டோடு கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஊற்றிக்கு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு முந்திரி பருப்பு போட்டு செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே நெய்லையே சூடாக இருக்கும் அதிலேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ரவாயையும் போட்டு வறுத்துக்கலாம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி சிகப்பு கலரில் வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ரவா கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே சேம் கடாயிலையே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காயையும் நெய்யில் வறுத்து நல்லா செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நம்ம எல்லாத்தையும் நெய்யில் வறுத்து எடுத்துக்கிறதுனால புட்டு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ரெண்டு நாள் வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கை பொறுக்கிற சூட்டில் சுட வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்து லைட்டாக தெளித்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற ரவாயில் தெளிச்சிட்டு அப்படியே கட்டிலாம் இல்லாமல் கிளறி விட்டுக்கோங்க புட்டுக்கு இதுதான் மெயினான ஸ்டெப்பு இதை நீங்கள் வந்து சொத சொதன் தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா உதிரி உதிரியாக புட்டு கிடைக்காது இப்போ நீங்கள் கையால் கிளறி பார்க்கணும் பார்த்துட்டு இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிக்க வரணும் உதுத்து விட்டிங்கன்னா அப்படியே பொல பொலன்னு உதுந்து கொட்டணும் இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிற ரவாயை இட்லி பிளேட்டில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படியே தூவினா மாதிரி போட்டு விடுங்க ஒரே இடமாக போட்டு வச்சிங்கன்னா வேகாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி திரிச்சிங்கன்னா திரிக்க வரணும் ரவா வந்து அப்போ தான் வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம் கட்டியெல்லாம் எதுவும் இருந்ததுன்னா நல்லா உதுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம புட்டுக்கு தேவையான வெள்ளைப்பாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் புட்டுக்கு எப்போதுமே நல்ல கெட்டி பதத்தில் வெள்ளைப்பாக ரெடி பண்ணிக்கணும் நம்ம எந்த கப்பால் ரவா அளக்கிறோமோ அதே சேம் கப்பால் வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் தூசி எதுவும் இருக்கும் அதனால் நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம கெட்டி பாகு வச்சுக்கணும் அதனால் அதே சேம் கடாயிலையே நம்ம வெள்ளைத்தண்ணியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுலேயே கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் நல்ல ஒரு டென் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டிங்கன்னா பிசு பிசுன்னு ஆகும் அப்போ நீங்கள் தண்ணியில் எடுத்து போட்டு உருட்டி பார்க்கணும் நல்லா உருண்டு பதமாக உருட்ட வந்ததுன்னா அதான் நல்ல கெட்டி பாகு இப்போ பாருங்கள் நான் தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் அதை எடுத்து கையில் உருட்டி பார்த்தா கரையாமல் உருட்டுற பதம் வரணும் இப்போ நம்ம உதுத்து வச்சுருக்கிற ரவாயில் தேங்காயையும் வறுத்து வச்ச தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெள்ளைப்பாக கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க நம்ம அப்படியே வெள்ளைப்பாக இதில் ஊற்றி கிளறினோம்னா நல்லா வராது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இந்த மாதிரி கிளறி எடுத்திங்கன்னா நல்லா ரவா போட்டு பொல பொலன்னு கிடைக்கும் அப்போ 
இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பையும் போட்டுட்டோம் பாருங்கள் நல்லா பொல பொலன்னு சூப்பராக கிடச்சிருக்கிறவா புட்டு அவ்வளோதான் நம்மளோட ரவா புட்டு நேவதியம் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம மொச்ச சுண்டல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பச்சை மொச்ச சீசன் வந்துடுச்சு அதுவே கிடைக்கிது நான் அதை தான் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் ஊரெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் அப்படியே குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம் அப்படியே குக்கரில் ஒரு ரெண்டு சவுண்டு விட்டிங்கனாலே நல்லா வெந்துடும் நீங்கள் அதே காஞ்ச மொச்ச கிடச்சிதுன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அதுனால் நீங்கள் ஊற வச்சுட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ தாளிப்புக்கு தேவையானது எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதே ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டு நல்லா பொரியட்டும் எப்போதுமே சுண்டலுக்கெல்லாம் நல்லெண்ணெயே யூஸ் பண்ணுங்க அதோடையே ஒரு சிகப்பு மிளகா ஒரு க்ரீன் சில்லி ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதோடையே கொஞ்சமாக கருவத்தில் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் அதோடு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பச்சை கலர் மொச்சை வேக வச்ச தண்ணியோடைய ஊற்றிக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம வேக வைக்கும்போது உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இப்போ கொஞ்சமாக தேவைப்பட்டால் போட்டுட்டு தேங்காய் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இது பண்ணிடலாங்க நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நான் இன்றைக்கி வெறுமே ரெட் சில்லியும் க்ரீன் சில்லியும் தாளிச்சுட்டு பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட பச்சை மொச்ச சுண்டலும் ரெடி ஆகிடுச்சு நவராத்திரி வெள்ளிக்கிழமை எப்போதுமே நம்ம புட்டு பண்ணுறது பழக்கம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அவல் புட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கேன் வீடியோ இந்த வருஷம் ரவா புட்டும் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்